ಮಹಾತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ವರ್ ಇದು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇಯರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಕಡೆಯ ಪದ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪದದ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಪದದ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಡೆಯ ಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಹತ್ತು ಬರಬೇಕು ಮಧ್ಯದ ಪದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪದ ಮಧ್ಯದ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಹ ಪದಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಐದೆರಡಲಿ ಹತ್ತು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬರಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೂರು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ದರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇವೆರಡನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬರಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ 
ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೂ ರೂಟ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ದರ್ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊನೆ ಪದ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋವಂಥ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮಧ್ಯದ ಪದವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನನ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಾನ್ ಹತ್ರ ಗೋ ಎಷ್ಟು ಸಂ ಗೋಲಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜೀವನ್ನ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಜಾನ್ನ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನ್ನ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗೋಲಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ದರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಬರಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾನ್ನ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದೆ ಜೀವನ್ನ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ನೀವು ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಉಲ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾನ್ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ
ಸೊ ಎರಡು ಧನ ಸಂ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈ ಸೊ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವಿಂದ ಒನ್ ಹೋದರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೂ ಇರೋದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತ್ರೀಸ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೋ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಟೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರ ವಿಕರಣದ ಉದ್ದವು ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರ ಅದರ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪಾದನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಕರಣದ ಉದ್ದ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಬಾವುಗಳ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಸೊ ಪಾದ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಎತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಲಿವಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ